பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு கணித பாடத்தில் எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி ஒன்று ஏழு பார்க்கலாம் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்ற செவன் பாட்டை தீர்க்கான்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் பாருங்கள் இந்த செவன் பாட்டை பார்க்கும்போது நல்லா தெரியுது இந்த கிழக்குலாம் கூட்டுங்க பாருங்கள் ஒன்று மைனஸ் மூணு மைனஸ் முப்பத்தி மூணு அப்புறம் மார்லி உறுப்பு ப்ளஸ் முப்பத்தி அஞ்சு ஈக்குவல் டு என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் பாருங்கள் மைனஸ் மூணு மைனஸ் முப்பத்தி மூணு மைனஸ் முப்பத்தி ஆறு ஸோ மைனஸ் முப்பத்தி ஆறு இங்கே ஒரு ஒன்று ஒரு முப்பத்தி அஞ்சும் ப்ளஸ் முப்பத்தி ஆறு அப்போ இது ரெண்டும் கூட்டினா மொத்தமாக மைனஸ் முப்பத்தாறு ப்ளஸ் முப்பத்தாறு கேன்சல் ஆகி ஜீரோ வந்துடுது அப்போ கெழுக்கலின் கூடுதல் பூஜ்ஜியம் வருதுன்றதுனால ஆல்ஃபா ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் வந்து ஒரு மூலம் ஒன் வந்து ஒரு மூலம் ஆகும் கண்டிப்பாக நம்ம ஷியூராக எடுத்துக்கலாம் இந்த கெழுக்கள் எல்லாத்தையும் கான்ஸ்டன்ட் உறுப்பையும் சேர்த்து மொத்தமாக கூட்டும்போது ஜீரோ வந்துச்சுன்னா ஒன் வந்து ஒரு மூலம் ஆகும்னு கன்ஃபார்மாக முடிவு பண்ணிடலாம் சரியா ஓகே இப்போ மூலங்களின் கூடுதல் உங்களுக்கு ஃபார்ம்லாம் தெரியும் ஆல்ஃபா ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டூ ப்ளஸ் ஆல்ஃபா த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பை ஏ சரிங்களா இதில் ஆல்ஃபா ஒன் ஒன்னு தெரியும் ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டூ ப்ளஸ் ஆல்ஃபா த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி மதிப்பு இங்கே பாருங்கள் இங்கே இங்கே இருக்கில் எக்ஸ் க்யூப் முன்னாடி ஏ இதுதான் ஏ இது பி இது சி இது டி இப்போ பி மதிப்பு மைனஸ் மூணு அப்போ மைனஸ் மூணு பை ஏ ஏ மதிப்பு ஒன்று மைனஸ் இன்னு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ ப்ளஸ் மூணு இங்கே பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டூ ப்ளஸ் ஆல்ஃபா த்ரீ வந்து மூணு வந்துருக்கு இந்த ஒன்று எடுத்து போய் கழிச்சிட்டிங்கன்னா ஆல்ஃபா டூ ப்ளஸ் ஆல்ஃபா த்ரீ ஈக்குவல் டு மூணு மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு ஆகிடும் ஓகேவா அடுத்து மூலங்களின் பெருக்கள் ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூ ஆல்ஃபா த்ரீ ஈக்குவல் டு இதுக்கு வந்து ஃபார்ம்லா மைனஸ் டி பை ஏ இதில் மைனஸ் டியோட மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் தான் ஏ பி சி டி டி மதிப்பு முப்பத்தி அஞ்சு இது ஃபார்ம்லாவில் வர மைனஸு ஸோ டி முப்பத்தி அஞ்சு பை ஏ மதிப்பு ஒன்று அப்போ மைனஸ் முப்பத்தி அஞ்சு வருது இங்கே ஆல்ஃபா ஒன் வந்து ஒன்னுன்னு போட்டுக்குங்க நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா அப்போ ஒன் இன்ட்டு ஆல்ஃபா டூ ஆல்ஃபா த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் முப்பத்தி அஞ்சு இந்த ஒன் கூட பெருக்குனா இதுதான் வரும் அப்போ ஆல்ஃபா டூ ஆல்ஃபா த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் முப்பத்தி ஐந்து சரிங்களா இப்போ இது ரெண்டையும் வச்சு மூலங்களின் கூடுதல் மூலங்களின் பெருக்கள் மாதிரி இருப்பாருங்க இது ரெண்டையும் வச்சு ஒரு இருபடி சமப்படாமீங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் மூலங்களின் கூடுதல் மூலங்களின் கூடுதல் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூலங்களின் பெருக்கள் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் மூலங்களின் கூடுதல் வந்து ரெண்டு ஸோ ரெண்டு எக்ஸ் இங்கே பாருங்கள் மூலங்களின் பெருக்கள் மைனஸ் முப்பத்தஞ்சு அப்போ மைனஸ் முப்பத்தஞ்சு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு பெருக்குனா மைனஸ் முப்பத்தி அஞ்சு வரணும் கூட்டினாக்கா மைனஸ் ரெண்டு வரணும் ஏழு அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு சரிங்களா எதுக்கு மைனஸ் போடலாம் ஏழுக்கு போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் மைனஸ் முப்பத்தஞ்சு வரும் மைனஸ் ஏழும் ப்ளஸ் அஞ்சும் மைனஸ் ரெண்டு வரும் சரி இங்கே போடுங்க அப்போ ஃபேக்டர்ஸ் என்ன எக்ஸ் மைனஸ் ஏழு ஒரு ஃபேக்டர் எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு ஒரு ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்ன ப்ளஸ் ஏழு ஒரு தீர்வு மைனஸ் அஞ்சு ஒரு தீர்வு இப்போ ரெண்டு தீர்வு கிடச்சிருச்சு தேர் ஃபோர் மொத்த தீர்வுகள் என்ன ஆல்ஃபா ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஆல்ஃபா டூ ஈக்குவல் டு ஏழு ஆல்ஃபா த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் அஞ்சு இப்படி நம்ம இந்த செவன் பாட்டை தீர்த்துக்கலாம் மொத்தம் இதுக்கு மூன்று தீர்வுகள் இல்லையா இந்த செவன் பாட்டிற்கு மொத்தம் மூன்று தீர்வுகள் அந்த நம்ம கண்டுபிடிச்சதும் அதான் அந்த மொத்தம் மூன்று தீர்வுகள் ஓகே நல்லா பயிற்சி பட்டிங்கன்னா ஈஸியாக போட்டுடலாம் தேர்வில் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு கணித பாடத்தில் எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி ஒன்று ஏழு இந்த கணக்கை இன்னொரு முறையிலையும் போடலாம் அந்த முறை இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் ஜீரோ என்ற செவன் பட்டை தீர்க்கான்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா கெழுக்களின் கூடுதல் பாருங்கள் முதல்ல இங்கே எக்ஸ் க்யூபின் கெழு ஒன்று அப்போ ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரின் கெழு மூணு மைனஸ் முப்பத்தி மூணு எக்ஸின் கெழு மைனஸ் முப்பத்தி மூணு அடுத்தது கான்ஸ்டன்டம் ப்ளஸ் முப்பத்தி அஞ்சு இது எல்லாத்தையும் கூட்டினோம்னா அங்கே பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நெகட்டிவாக இருக்கிறது ரெண்டையும் கூட்டுங்க மைனஸ் மூணு மைனஸ் முப்பத்தி மூணு மைனஸ் முப்பத்தி ஆறு இங்கே பாருங்கள் ப்ளஸ் முப்பத்தி அஞ்சும் ப்ளஸ் ஒன்றும் ப்ளஸ் முப்பத்தி ஆறு அப்போ ரெண்டு கேன்சல் ஆகிட்டு ஜீரோ வந்துடும் இல்லையா ஓகே அப்போ தேர்
அப்போ இது எடுத்து போயிருக்கு இங்கே போடுங்க ஓர் அண்ட் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு இப்போ இது ரெண்டையும் கூட்டுங்க மைனஸ் முப்பத்தி மூணு மைனஸ் ரெண்டும் மைனஸ் முப்பத்தி அஞ்சு இப்போ இந்த ஒன்று எடுத்து இப்படி பெருக்குனீங்கன்னா ஓர் முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு மைனஸ் முப்பத்தி அஞ்சு கூட்டும்போது ஜீரோ சரிங்களா இப்போ இதை வச்சு ஒரு இருபடி சமன்பாடு உருவாக்கலாம் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயரு மைனஸ் டூ எக்ஸு மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஒரு காரணி ஆகிடும் இப்போ இதை தீர்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு தீர்வு கிடைக்கும் அதாவது பெருக்குனா மைனஸ் முப்பத்தி அஞ்சு வரணும் பாருங்க ஏழு அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு சரிங்களா இந்த ரெண்டு என்ன கூட்டினாக்கா மைனஸ் ரெண்டு வரணும் அதனால் ஏழுக்கு மைனஸ் போட்டுக்கங்க இப்போ மைனஸ் ஏழும் ப்ளஸ் அஞ்சும் மைனஸ் ரெண்டு அப்போ காரணிகளாக பிரித்தா எக்ஸ் மைனஸ் செவன் ஒரு ஃபேக்ட்ரு அடுத்தது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒரு ஃபேக்ட்ரு அதாவது எக்ஸ் மைனஸ் செவன் ஒரு காரணி எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு ஒரு காரணியாக கிடைக்குது இதை நம்ம ஈக்குவல் பண்ணி ஈக்குவல் ஜீரோ பண்ணி கண்டுபிடிச்சோம்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஏழு ஒன்று மைனஸ் அஞ்சு ஒன்று ரெண்டு தீர்வுகள் கிடைக்குது தேர் ஃபோர் மொத்த தீர்வுகள் மொத்த மொத்த தீர்வுகள் மொத்த தீர்வுகள் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஒன்று ஏழு ஒன்று மைனஸ் அஞ்சு ஒன்று இதுதான் அந்த மொத்த தீர்வுகள் ஓகே இந்த முறையிலையும் போடலாம் அந்த முறையிலையும் போடலாம் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை பயன்படுத்திக்கோங்க நல்லா எழுதுனீங்கன்னா நிறைய மதிப்பெண்ணை பிறக்க முடியும் நிறையா எழுதணுன்னா நல்லா பயிற்சி பெறணும் தேர்வில் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள்